Muy buenas noches para las contraltos de Cantemus. Hoy es nuestro ensayo número 11. Es martes 29 de junio del año 2021. Y bueno, vamos a, a trabajar sobre la nueva obra, sobre la obra número 4 que estamos haciendo sobre el Magnum Mysterium. Pero vamos a hacerle por lo menos un repaso a, la, a otras dos. A partir de la semana entrante empezamos a repasar de nuevo eh, Cuomo. Hemos dejado de descansar ahí el cómodo, pero entonces vamos a, a tomar fragmentos más grandes del cómodo para como irnos acostumbrando a, a la idea de cómo funciona. Lo, más que todo, lo que se me hace difícil del cómodo es el tema de la esperada. O sea, porque hay muchos baches eh, de silencios. Eso, eso es como, como el propio del timbal que tiene que esperar media hora para estar así con el timbal. Y ya se sienta otra vez. Entonces, así. Más o menos, no, es, no es tan terrible como el timbal para ustedes, pero sí, sí hay mucho que contar ahí, en, en muchos, muchos pulsos en silencio. Entonces, pero hoy vamos a repasar de las otras y vamos a mirar de la obra, de la obra nueva. Yo, yo le puse la obra, de todas maneras, eh, en el WhatsApp, está completa con el solfeo. Ya, ya la tiene ahí completica con el solfeo de las contratos para... para, para Magnum Mysterium. Ah, yo no sé si eh, les, les puse a ustedes. Creo que no la puse, lo voy a, lo voy a colocar. Y ahora, ahora lo. Creo que no lo coloqué en el, en el WhatsApp. Vamos a ver. No, ya se lo, ya se lo, va a pedir, se lo paso enseguida porque después se me olvida. Vamos a ver si lo, de las sopranas. Entonces, aquí está. Esa que tienen ahí es, la, es, es lo que quiere decir el texto del Magnum Misterio. Eh, eh, magno, la palabra, nosotros no, no utilizamos la palabra Magnum, aunque únicamente nos recuerda la, la pistola Magnum. Eh, sí, no, 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 esa palabra no la utilizamos nosotros realmente en español. Es Magno. Eh, Obviamente uno, ¿sabe cuando lo, lo, lo oye uno cuando matan a alguien importante? Que uno dice que es un magnicidio. ¿Recuerdan esa palabra? Sí, ahí sí la usa la gente, magnicidio. Porque pero nadie es, uno sabe que es como que lo que significa eso es que mataron a alguien importante. O sea, mataron a alguien grande. Magnicidio, ¿no? homicidio, pero magnicidio. En este caso, magno, si sí, supone que es, pertenece al español, algo magno, pero eso es el, o gran yo, yo preferiría gran, gran misterio y admirable sacramento. ¿verdad? No lo tienen ahí, lo ponerlo aquí. Ahí lo están viendo. Comando misterio y admirable sacramento. Que los animales vieran al Señor nacido. Yacente, esa, esa otra, ese otro verbo también como no es tan popular, eso de yacer, estoy yaciendo, estoy, eso es como estoy sentado, estoy ahí, pues puede ser, puede significar acostado o recostado en un pesebre. Y bienaventurada la Virgen, cuyo vientre fue digno de llevar a Cristo el Señor. Yo creo que está, este texto es, es uno de los, de los pocos textos a, uh, litúrgicos que no implica ni católico ni protestante. O sea, no, es, es, sí, es como, es como bastante neutro, porque no, por ninguna parte dice que es lo mismo que, el, lo mismo que le dijo el ángel a la Virgen, o sea, bienaventurada eres, porque tú vas a llegar en tu vientre a Cristo. Eh, ¿Cómo es que dijo que yo, la Virgen? La Virgen dijo que eh, no soy, sí, no soy digna. Y ella dijo que soy, no soy digna. Aquí se dice, cuyo vientre fue digno de llevar a Cristo el Señor. Aleluya. Eso es todo lo que dice. Entonces, recuerden que yo les estuve, ustedes, eh, indicando que para nosotros esta, estas dos, mire, es esto. Bueno, no traducción en español, pero esto. Estas dos ocupan básicamente como casi, casi la mitad de la obra. Porque eh, 
lo que, lo que vamos a escribir realmente es una cuestión navideña. Es, esta es la historia de la, de la primera de la Nochebuena. Y entonces, eh, las palabras magnum mysterium y admirabilis sacramentum van a ser las más utilizadas al principio, como que, como que tenemos que decirla muchas veces para implicar que es realmente un gran misterio y es un admirable sacramento. Entonces, eso como que el, los músicos, los compositores deciden repetir mucho algunos textos con el propósito de enfatizar el significado de algo o rescatar, digamos, la, la relevancia que pueda tener en esto. Entonces, eh, es como cuando le dicen a ustedes, le tengo un chisme, le tengo un chisme, y no le lo dicen a uno. Así tal cual, como que lo, lo tienen a uno embolatado ahí toda la semana esperando el chisme y, y no llega. Bueno, aquí es como un poquito que, wow, es que esto es maravilloso, Mar, pero ¿qué es? ¿Qué es lo maravilloso? Que, que el niño estaba en un pesebre y que los animales eran los que estaban viéndolo. Y que la Virgen era bienaventurada, esa cosa ahí. Entonces, para que tenga ese texto, eso lo, se lo puse ahí ya en el, en el WhatsApp también, para que lo tengan ahí, porque siempre, a veces cuando nos preguntamos cosas del significado, a veces se nos olvida de, de esa parte. Entonces, pues esta, esta obra eh, no, para, para mí no suena realmente a villancico como tal. O sea, no es, no es ese sonido de ven, 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 ven a nuestra salma, Jesús, ven, ven. Eso no es. Ni, ni el burrito sabanero ilumina mis... Una vez en la iglesia nosotros cantábamos eso cuando éramos jóvenes. Sí me ven, sí me ven. Nosotros y todos festivos y de pronto una hermana hizo ese, ese texto es realmente cristiano. Y nosotros dije... ¿No? Con <risa> mi burrito, no, te la voy cantando, mi burrito va a tocar. Nada. Entonces la, la hermana nos dañó la fiesta. Porque como que ese como, no era como muy, no era como muy bíblicamente argumentada. Este, este de Magni Misterio, pienso que sí, es un poquito más argumentado. Entonces, vamos a, a mirar acá. A ver si lo tengo yo en el PDF. Magnum completo. Aquí está. Entonces, vamos a, a repasar un poquito de lo que hicimos la vez pasada con este. Y, y ustedes recuerdan que, que el, esto es como, como dos, para mí, esos, para mí son como dos introducciones. La, la primera es como toda una atmósfera en donde todos como un recitativo, o sea, como si tuviéramos una nota, una nota pedal ahí. Entonces, como cuando estás dos... ¡Oh! Magnum Misterio. ¡Oh, Magnum Misterio! Esa, esa nota, que es, eh, lo, lo coloco ahí como mi, escribo mi, porque es la tercera de, de la mayor, que es como el, el centro general de esta obra. Todo, todo está alrededor de la mayor. Entonces, digamos que ahí las contratos empiezan en la mediante. Entonces, usted va a tener ahí que decir, en este momento vamos a seguirlo aquí. Vamos a seguirlo aquí. Y ustedes deben decir aquí, Oh, Magnum Mysterium. Esa GN sería Magnum, Magnum Mysterium. Y entonces cada bloque de estos dos veces. Esto es un bloque que se hace dos veces. ¿Listo? Oh Magnum Mysterium, 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 oh Magnum Mysterium. Oh Magnum Mysterium, Oh Magnum Mysterium, Oh Magnum Mysterium, eso sí natural, Oh Magnum Mysterium, Oh Magnum Mysterium, Oh Magnum Mysterium, Oh Magnum Mysterium. Oh Magnum Mysterium, Oh Magnum Mysterium, Oh Magnum Mysterium, 
O magnum mysterium, O magnum mysterium. Y ahí tenemos doble contralto, una O magnum y otra O magnum. Ahora, ¿recuerden lo que expliqué la vez pasada? Ahí el último bloque es este último bloque de solamente los bajos que se quedan ahí. En... Oh, y ahí dice pe, perdendosi. Perdendosi es como perdiéndose. O sea, desvaneciendo la intensidad. Oh, magnum Recuerden que lo que explicamos la vez pasada sobre esa sección es que usted va a tener... Eh, digamos que momentos de una cierta libertad, o sea, como que usted se puede mover dentro de ese rango de cinco segundos que dura cada bloque, y usted podría decir, oh, magnum mysterium, o podría decir, oh, magnum mysterium, o podría decir, oh, magnum mysterium, o cualquier cosa que se le ocurra. Lo cual solamente estaría, esperaría que estuviera en la entonación, pero que todas las contratos tengan ritmos diferentes. Es un, es un tiempo individual, es un tiempo libre. Eh, y entonces va, va a crear como una, una atmósfera de, de muchedumbre hablando y todo haciendo con la misma altura diferentes ritmos, pero tenemos que seguir haciendo los acordes que corresponden a a pues a cada una de, de esos de esos bloques recuerden que eso mire esos son acordes como bonitos el primero mire el primer acorde voy a tocarlo solamente una cada uno la mayor y luego tenemos la con siete después tenemos Regreso a la con 7. Luego el último. Luego. Mi preferido. porque todas las voces se juntaron muchísimo y hay siete voces diferentes siete voces juntas entonces lo que llamamos nosotros en música decimos que eso es un racimo de uvas o lo que dicen en inglés es un cluster un cluster que usted ve un poco de notas juntas ahí y están todas pues muy cerca una de otras pero para nosotros es un acorde de mi como decir, como decir un mi mayor con séptima y, y pues con la segunda agregada, con la cuarta agregada, con la sexta agregada también. Entonces es una cosa interesante de, de escuchar ahí. Esto todo el tiempo, esta introducción, eso va a constar de pues 11 veces de a 5 segundos. Entonces si usted hace 11, se va a demorar casi 2 minutos haciendo esto. Casi dos minutos dura esa introducción, porque son 22 veces por 5 segundos cada una. Serían 100, 100, ¿qué? 5 por 2, 10, 5 por 10, 1, 11. Eh, 110. 110 segundos, o sea, casi, casi dos minutos. Para hacer todo eso, todo el tiempo se hace eh, pianísimo, todo el tiempo se hace suave, suave. Y um, eso, con el, con el bloque de 5, pero luego con el tiempo, la rítmica. Libre, individualmente va a ser bastante, eh, digamos que relajado cada uno y, y creando una atmósfera en ese suave. Y luego para remate, que lo que usted diga casi suene como si estuviera hablando. Ese, esa nota para ustedes. Oh, magnum misterio. Oh, magnum misterio. 
Magnum. Si lo canto, digo, oh, Magnum Mysterium. Oh, Magnum Mysterium. Oh, Magnum Mysterium. O sea, puedo hacer un ejercicio para mezclar entre que canto y hablo. Eso es lo que significa cuasi parlato. Eso es un poco complejo de hacer, pero necesitamos, digamos, que unos ciertos ejercicios para, para estar convencidos de que, de que eso que estamos haciendo es correcto para el efecto que están pidiendo que hagamos. Entonces, esto es lo que yo llamo como la primera intro, donde solo decimos, o oh, gran misterio, o oh, magno misterio. Eso es lo único que decimos ahí. Luego viene la segunda intro, que es la que vimos la semana pasada. Usted vio la semana pasada eh, la segunda, que corresponde a tres sistemas en los cuales tenemos seis frases. Ahora estos son seis frases y usted va a tener... Vamos aquí en este bloque. con su solfeo y está con, con lo que corresponde a la, el texto. En esta segunda intro, o digamos que en esta, este lobby, hicimos una introducción, lo tenemos como el lobby, porque volvemos a hacer otra vez lo mismo. Otra vez decimos, o oh, magnum mysterium. Todos decimos, o oh, magnum, o oh, magnum, o oh, magnum mysterium. O magnum, o magnum, o magnum misterio. Todas las tres veces, o sea, tres veces tenemos que decir lo mismo. Eh, a partir de aquí, vamos a entrar en una sección distinta. O sea, lo que vimos la semana pasada, pero ahora vamos a entrar en una sección distinta en la cual, por ejemplo, hay ahora, vamos a, a, una, a, a realizar como una armazón. Entonces, la armazón consiste en que los bajos van a cantar una línea, ellos, mire, van a cantar una línea acá, y los bajos se van a quedar con esta nota pegada hasta que acaben las cuatro voces. Luego las con, los, los tenores van a empezar a hacer su línea aquí arriba. Recuerden que el bajo quedó en mi. Quita esto de ahí. El bajo quedó en mi. 
Entonces, ahora... La contralto va a cantar esto en sol mayor. Y entonces la contralto, mira, la contralto va a empezar a cantar ahí y va a quedar en la nota. Esta es la nota que se va a detener la contralto porque va a ser su nota esta. Y esta es la frase de la contralto. Entonces, esta es una nueva sección donde luego obviamente faltará que la soprano cante su línea y que la soprano se detenga también en una nota. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. Ya vamos, ya vamos a mirar su línea. Pero la pregunta del millón es, si me están siguiendo ahí, eh, ustedes se dan cuenta que esta, el bajo terminó en mi. Luego, el tenor va a terminar en esta. ¿Qué es? Mire, voy a marcar ahí como está. Mire, digamos que está es la nota del bajo. El bajo del mapa, él lo en los colores. A ver, un segundo, vamos a ver. Sí. El bajo terminó aquí en, en el mi, digamos. Este, el bajo venía atrás haciendo esta, terminó en el mi. El tenor va a terminar acá en esta. La contralto va a terminar en esta. Y la soprano va a terminar en en esta. O sea, cuando la soprano llegue, realmente la soprano es la que menos ayuda, simplemente va a poner su última nota, y lo que es bajo, tenor y, y contralto vienen... Hasta que la soprano termine. O sea, quiere decir que eso es otra textura. Cuando yo hablo, utilizo la palabra textura, es como la combinación de cómo las voces están trabajando. Usted vio que la textura de la primera parte, de la intro, era como... Vamos a hacer Oman y un misterio todos 22 veces. Y eso además va a tener una rítmica, va a ser pianísimo, cuasi parlato y toda la cosa, pero son unos ciertos acordes por muchos compases. Luego la segunda se vuelve súper melódico y muy lindo, y, pero todos hacemos o magnum o magnum o Magnum Misterio, tres veces. Aquí vamos a decir lo otro que corresponde a la traducción de este texto, que dice et, et significa y, y un sacramento admirable, y un sacramento admirable, qué gran misterio, y sacramento admirable, o un admirable sacramento. Entonces, ¿Qué relación tiene las cuatro notas que puse con colores? Tengo un mi de los bajos, tengo un si de las tenores, un fa sostenido, un sostenido de la soprano. ¿Qué se está formando ahí? Lo que expliqué en los datos de día de intervalos. Para mi fa sol la si mi si una quinta luego digo si si do re mi fa si fa otra quinta y luego con las sopranos fa sol la ti do fa do otra quinta ¿Cómo llamo yo cuando tengo de mi? Superpuesta. Exactamente. Vamos, estamos, por eso dije al principio que esta sección era armando una, una, una cuestión de un acorde en particular, pero lo estamos armando a pedazos. Primero entra el uno, como poniendo, como poniendo ladrillos. Pam, pongo aquí, luego pam, pongo la otra, luego la otra, luego la otra. Cuando llegan las sopranos, terminamos ahí 
para la línea, para la línea correcta. Perdón, 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 segundo, respondo algo aquí. Listo, a ver, entonces, lo que ver, yo lo voy a tratar de hacérselo ahí en ese, esa parte. Vamos a mirar la que dicen ustedes. Ya, obviamente, eso es, después sucederá que ustedes entiendan cuando oigan el texto del mismo. Et admirabile sacramentum. Et admirabile sacramentum. Entonces, les voy a bajar esto aquí un poquito para que ustedes puedan ver el solfeo de esta. Ahí está. Esa G grande al principio significa que estamos en sol mayor. Dice, do, ti, re, do, ti, la, do, mi, ti, fa, sol, ti, la. ¿Qué pasa ahí? Que, eh, eh, la, eh, yo, me, yo debería, espere, debería haber marcado. Sí, debería haber marcado esta aquí con el cambio. Podría haber hecho el cambio aquí, pero bueno, puedo. Esa, esta nota, a ver, mire, esta nota justo podría, podría ser la nota del. Esta es como la nota del pivot. La nota que yo estoy en sol mayor, pero cuando hago esa nota, ya me paso a la mayor. Te digo. Do, ti, re, do, ti, la, do, mi, ti, do. Pero yo puedo decir, esa nota roja, voy a volver la, la de una vez. Do, ti, re, do, ti, la, do, mi, la, fa, sol, ti, la. Para que, para que ya yo me sintiera que regresé, porque cuando las sopranos vayan a cantar su línea, ellas ya están en la mayor de vuelta. Pero los bajos... Y los tenores y ustedes estuvieron cantando en sol mayor. A ver, Ingrid, lo puedo hacer como está escrito ahí. Do, ti, re, do, ti, la, do, mi, ti, sol, ti, fa, sol, ti, la. No me gusta como es. Do, mi. Okay, otra vez. Okay. Espérate que yo tengo, ahí tengo. A ver, tengo aquí, espérate, aquí hay un error. Aquí hay un error, no me, no me, no me di de cuenta. Este es ti. No, no entiende. Se entiende lo que dice. Ah. Esa nota es ti. Ti la ti la sol. Ti la. Exactamente. Es que no sé qué, no sé en qué estaba pensando yo, porque creo que estaba como mal eso. El do, el do mi está bien, pero es, 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 está mal todo. O sea, está mal todo el tresillo. Y la, sol. El tresillo debería ser así. Es el tresillo correcto. Lo demás está bien. Y la, más arriba. Do, ti, re, ti, la, sol, do, mi, ti, fa, sol, ti, la. Yo prefería decir la, me siento raro diciendo el ti, de así el la de una vez en el tres cuartos. Do, ti, re, ti, la, sol, do, mi, la, fa, sol, ti, la. Do, ti, re, do, ti, re, 
Eso por ahí, más mejor. Porque es más cómodo. Sí, es más cómodo. Sí, no sé por qué me equivoqué tanto ahí, ¿verdad? por la carrera ayer de escribir eso. Ayer escribí toda la carrera ahí y no, no, sé, no sé qué estaba pensando. Do, do, ti, la, no sé, no, no tengo, no tiene como lógica lo que escribí. Do, ti, re, ti, la, sol, do, mi, la, fa, sol, ti, la. Ahí sí está. Eso es cantar en sol mayor y luego que trastearme a la mayor. A ver, ¿alguien puede hacerlo? A la última vez, una vez, última vez, Ingrid, para que alguna de las chicas lo haga ahí. Do, ti, re, ti, la, sol, do, mi, la, fa, sol, ti, la. ¿Eso? Dele, eh, a ver, eh, Dana, ¿se atreve? Do. Profe, no. Do. Ti, re, ti, la, sol, do, mi, la, fa, sol, ti, la. En el cambio de tonalidad me pierdo y no, no soy capaz. La, fa, entonces haga el cambio. La, fa, sol, ti, la. Cante solamente. La, fa, sol, ti, la. La fa sol ti la. A ver, bien el tresillo. La fa, la fa sol ti la. La fa sol ti la. No, eso que es sol, que quede eso mal. La fa sol, la fa sol ti la. La fa sol ti la. Ahora dígame solamente do mi la fa sol ti la do mi do mi la fa sol ah 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 do mi ahí lo que pasa es que lo que pasa es que ahí en ese momento al cambiar de compás estamos cambiando de, 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 de tonalidad y de del del de, 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 cuando usted dice Do, mi, la, aquí te, do, mi, debería haber sido do, mi, ti, do, pero es do, mi, la, el fa sostenido se convierte en la, es el sexto grado de la mayor, do, mi, la, fa, sol, ti, la, Entonces hay un salto, un salto raro, do, la, o sea, es como si, es como si saltaras una quinta, o sea, técnicamente estás saltando una quinta, pero realmente en entonación estás saltando una cuarta. Pero estás saltando una, una quinta por, por los nombres que estamos diciendo. Dale eso, a ver, otra vez, Dana, dime. Do, mi, la, fa, sol, ti, la. Do, mi, la, fa, sol, ti, la. Pero marca el do, mi, dos y tres. Do, mi, la, fa, sol, ti, la. Espere, profe, que se me perdió la... No me aparecía la partitura ya. Okay. ¿Al alto, por favor? Do, mi. Do, mi, la, fa, sol, ti, la. Do, mi, la, fa, sol, ti, la. Ahora dígame. Do, ti, re, ti. Do, ti, re, ti. Ti, re, ti. Do, ti, re, ti. Do, ti, re, ti. No. Así era. Ti, la, sol, do. Ti, la, sol, do. Ti, la, sol, do, mi, la. Ti, ¿cómo, cómo es el ti? Ti. Ti, la, sol, do, mi, la. La, fa, sol, ti, la. Ok. Do, ti, re, ti, la, sol, do, mi, la, fa, sol, ti, la. Ay. Do, ti, re, ti, la, sol, do, mi, la, fa, sol, ti, la. 
sol, no mi, no, no mi, la fa sol, la, a. la fa sol, ti, la. Sí, a ver, ¿qué, ¿qué pasa con esta música? O sea, esa escritura es particularmente ya eh, un poco como, como que no es tan pegajosa porque los intervalos o los saltos que estás realizando no te dejan como eh, asimilarla muy rápidamente. Porque precisamente la música cuando no tiene muchos grados conjuntos y cuando tiene cambios y cuando tiene alteraciones se vuelve no pegajosa, se vuelve impegajosa. Y entonces al volverse impegajosa usted les cuesta un poco de trabajo. No, ti, re, ti, la, sol, do, mi, la, fa, sol, ti, la. Y los hombres están ahí. No, ti, re, ti, la, sol, do, mi, la, fa, sol, ti, la. Para, para la contrato. Ok, correcto. Ahí ustedes, después de que hagan esta línea, eh, tendrán que quedarse hasta que la soprano haga por allá su línea, que es súper alta para ellas. Y... Para allá en calamadas las pobres. Y ustedes... Hasta que terminen ellas, ustedes siguen con el paso sostenido pegado. Ahí, listo. Ok, ahora, cuando venga esto, por fin, ¿vamos a decir algo nuevo? No, vamos a volver a decir otra vez, et admirabile sacramentum, sacramentum. O sea, esta obra es la propia expectativa, expectativa, y espere y nada que, como que vamos al grano. Pero es bonito el asunto, entonces ahora, aquí la contralto va a decir. Eh, la contralto aquí, o tomer todo el coro, está aquí en sol mayor. Entonces usted va a decir, re, la, ti, re, la, la, re, do, do, re, ti, la, la, fa, sol. La ti, re, la, la, re, do, do, re, ti, la, la, fa, sol. Largamente porque tenemos calderón. Una fermata al final. A ver, Ingrid, cántala. Re, la. La ti, re, la, la, re, do, do, re, ti. Re, ti, re, ti, re, ti, do. Re, ti, la, la, fa, sol. Ok, pero entonces, revisa los, la, los. Cambia el ritmo. Re, sí, el ritmo. Re, la, ti, re, la, la, re, do, do, re, ti, la, la, fa, do. Re, la, ti, re, la, la, re, do, 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 ah, me perdí. Ajá, do, 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 re. Ajá. Re, do, do, re, ti. Do, do, re, ti. La, la, fa, su. Y ahí, y ahí pueden respirar, porque ahí, ustedes ven que aquí está, mira, ahí está la coma. Ahí está marcada la coma. Entonces, ahí ustedes pueden respirar. Para la, la, fa, sol. Es posible ahí, pensarlo, no hay ningún problema. 
re la ti re la la re do do re ti la la fa so correcto y ahí aparecerá una segunda contralto por únicamente por dos noticas re la ti re la 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 do do la ti Ivon, Ivon, Re, La, Ti, Re, La, La, Re, Do, Do, Re, Ti, La, La, Fa, so. No, profe, eso está muy largo, todavía no. Uy, niña, pero échese al agua, sin asco. Es su vida la que está de por medio. Cante o muera. Ya. Re, la, ti, re. Meta la pata, a ver. No sé. Re, la. Es que tengo el internet maluco y casi no estoy escuchando bien. Qué mentira. Re, la, ti, re, la, la. Re, la, ver. No, no soy capaz de, de, de... El ritmo es que es ti, 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 re, la, ti, re, la, la. Re, la, ti, re, la, la. Re, Eso, la, ahora hace. La, la. Re, la, ti, re, la, la, re, do, do, re, ti. Re, la, ti. ¿Cómo es? La ti, re, la, la, re, do, do, re, ti. Ah, dale. Re, la. Re, la, ti. Se me olvida ese ti, profe. Re, la, ti. Fíjense con la, ti, do, re, do, ti, la. Re, la, ti, re, la, la. La, 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 la. Re, la, ti, re, la, la. Re, do, do, re, do, do, re, re, ti, la, la, fa, la, la, fa, so. Eso, casi, 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 bon. a ver, dale, eh, Melisa, pues, con esa. Re, la, ti, re, la, la, re, do, do, re, ti, la, la, fa, su. Re, la, ti, re, la, la, re, do, do, re, ti, ti, ti la, la, fa, la, la. La la fa, fa sol. La la fa sol. Es la la fa sol. Cuidado, Isa. La la fa sol. Eso mejor. Y ahora dígame. Re, re, tu, tu, re, ti. ¿Quién más lo intenta? 
Milagros, ¿cómo le va con esa? Rela. Vamos, vamos a ir a plazos, Milagros. Dígame, relati. 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 No, eh, no te voy a cansar de ir el re. Relati. Relati. ¿Por, ¿Por qué, no, por ¿Eh? qué no, no digo? Es que no digo el re nunca. Siempre digo que dices la ti. Ah, ok. Eh, no sé. Eh, no sé, como que, como que se pierde en el. Sí. Eso, correcto. Él me dice ahora re, la, ti, re, la, la. La, ti, re, la, la. La, la. Eso otra vez. Re, la, ti, re, la, la. La, ti, re, la, la. Re, do, do, re, ti. Do, 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 re, ti. La, la, fa, sol. La, la, fa, sol. Eso es. Re, la, ti, re, la, la, re, do, do, re, ti, la, la, fa, su. Toda. Sí. La, ti, re, la, la, re, do, do, re. Me mata el re. Re, do, do, re. La la fa so. La la fa. Más largo. Sí, más bajito. La la fa so. Exactamente, eso es correcto. Por ahí. Muy bien. María, ¿me puedes con esas? Re, la, ti, re, la, la, re, do, do, re, ti. La, la, fa, sol. Pues ahí más o menos me confundo, pero bueno. Ah. Re, la, ti, re, la, la, re, do, do, re, ti. La, la, fa, sol. El la, la, fa, sol está bien. Eh, eh, no me gusta el otro de... Re, do, do, re, ti. Re, do, do, re, ti. La, la, fa, sol. La, la, fa, sol. Eso lo tienes correcto. Y ahora el primero. Re, la, ti, re, la, la. Re, la, ti, re, la, la. Re, do, do, re, ti. Re, do, do, re, ti. La, la, fa, sol. La, la, fa, sol. Eso, correcto. Entonces, en esa línea, otra vez estamos diciendo el mismo texto. Y pareciera que las contratos son como las que más, una de las que más se mueven porque los otros están bastante estáticos. Entonces, es relevante en esta línea. Dice ahí, eh, en Del Bors, ah, como, que, como, que, como que saque más la contrato. Re, la, e, da, mirabile, sacramentum, sacramentum. Es bonito su línea. Los demás, la soprano está quieta completamente. El tenor casi también está completamente quieto y el bajo un poquito se mueve. Entonces tenemos ahí esas, esos cambios. Aquí ustedes no hacen nada porque aquí son, es un cuarteto de hombres. Eso se oye muy lindo, ese cuarteto de hombres. esta línea de los hombres tío. ahí donde dice que los ani ustedes no dicen eso las mujeres no dicen eso que los animales vieron a Jesús en 
vieron al Señor nacer. Y ahora, ustedes van a decir ahora lo siguiente, ustedes van a decir ahora, esto que es para todo el coro igual, el ritmo, es igual para todos, pero usted ahora va a tener que hacer aquí a que está en el pesebre. Yashendo, yashentem imprasepio. Yashentem imprasepio significa que están ahí recostados en el pesebre, que están acostados en el pesebre. Yashentem imprasepio. Y usted va a tener la soprano 1 es la propia estática igual, porque eso es un efecto. Así como está viendo que, que están ahí en el pesebre, está como quieto. Es como una foto. Entonces te dice, sol, 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 ¿Qué más? Todo bien. Pero ya se regresa la hermana. Entonces, si está un poquito mala, entonces pues se retiró. Estuvo por ahí escuchando un, hace como una hora. A ver, este, quiere decir que las contratos unos solamente van a decir lo mismo en la misma nota. Se van a quedar en la misma nota. Y la contralto dos es la que se va a mover. Y la contal todo dice, la misma nota dice, sol, fa, sol, fa, 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 mi, mi, mi. Lo muestro aquí, mire esta línea que estoy cantando es esta. Aquí. Sol, fa, 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 mi, mi. No le puse ahí la letra a todas porque como es lo mismo, pues por eso le dejo una sola y luego las otras repetidas. Sol, fa, 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 mi, 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 fa. Pa, pa, pa. Mi, 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 fa, fa, pa, pa, mi, fa, fa. Y eso es suave y disminuyendo, o sea, no hagan bulla, están durmiendo en el pesebre. Y todo el coro dice eso. Es, muy, eso, es una parte muy hermosa, eh, yashenten, imprasepio. Y eso se dice, eso todo el coro lo dice, uh, una, dos, tres veces. Tres veces decimos, yashenten imprasepio. Yashenten imprasepio. Entonces, ahí ya, a este momento, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Pero falta ahora la adoración. Entonces las mujeres van a empezar a decir, oh, beata. Beata no significa, eh, como uno piensa que es los beatos, los santos, esa, eso es bienaventurada. O oh, beata virgo. O oh, bienaventurada la virgen. Entonces tiene que decir ahora, mire, beata virgo cuyus víscera. Esto es víscera, parece que fuera la barriga, la, el estómago, las vísceras. Pero en la traducción para eso es víscera, es eh, cuyas entrañas, las entrañas o el vientre. Y meruerum significa es digno. Cuyos, cuyos víscera meruerum, cuyas entrañas merecieron. Y luego ustedes dicen aquí abajo, portare. Portare significa cargar, llevar. Portare dominum Jesucristo, al Señor Jesucristo. Dominum significa, no es dominó, es jugar así. Dominó. Si no es dominum, significa Señor. El Señor Jesucristo. Dominum, Jesum, Cristo. Y al final tenemos que decir aleluya, 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 aleluya. Es el momento de decir, de cantar aleluya como una adoración al final, después de ese reconocimiento. Entonces, ahí la línea para ustedes. A ver, vamos a mirar esa línea. Esta, mira, vamos, esto lo, vamos a cantar esta. Donde, donde ustedes dicen... O Beata. Y esa es una frase hasta aquí. 
Será meruerum. Esta es otra frase. Entonces te va a decir, aquí arriba, va a decir, mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa, mi, perdón, fa, fa, mi, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, sol, la, fa. Esa es su línea de las dos frases. ¿eh? Es bonito porque dice, o beata, virgo, cuyos vísera meruerum, y luego el final, pero ahí no, ahora miramos. Fa, mi, re, fa, mi, sol, re, fa, fa, mi, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, sol, la, fa. Eso es, eso es prácticamente un, un, eso es un, un reconocimiento. Bienaventurada eres por haber hecho eso. Entonces, mi re, fa, mi, milagros, dígame esa. Mi re, fa, mi. Mi re, fa, mi. Escúcheme bien no, la otra. Sí, el, el fa, mi, estoy bien, pero estoy al principio. Mi re, mi re, re fa, fa, mi. Eso mejor. Mi re, fa, mi. Mi re, fa, mi. Es que el, el fa mi me gusta, ¿está bien? Fa mi. Pero el otro es, debe ser más clarito. Mi re. Mi re. ¿No? ¿Qué no. Es? El mi no está. Mi re. Mi re. Fa mi. Eso está mucho mejor. Mi re fa mi. Mi re fa mi. Eso, Ivonne, dígame eso. Mi re, fa, mi. Mi re, fa, mi. Entonces usted va a decir, oh, bienaventurada. Es decir, mi re, fa, mi. Mi re, fa, mi. Y ahora dice Virgo. Esa forma parte de esa frase. Oh, se va a decir ahora, mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa, mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Dale, Ivón. Mi re, mi re, fa, mi, sol, sol, re, no sé cómo es el fa, fa. Sol, re, fa, fa. Mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa. El único que está mal es el sol, re, sol, re, sol, re, sol, re, fa, fa. Y para más, sol, re, fa, fa, sol, re, fa, fa. Eso, mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Pero para más en el re. Mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Más paciencia en el re. Mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Esa está correcta. A ver, milagros, copie mesa. Mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Eso, gracias. María Ángel. Mi re, fa, mi, sol, re, fa, fa. María Ángel Re, fa, mi Sol, re, fa, fa Pero con una sola respiración, María Ángel Mi, re, fa, mi Sol, re, fa, fa 
mi, re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Eso, bonito. Gracias. Eh, Melisa. Mi, re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Mi, re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Eso, correcto. Bien. Dana. Mi, re. Mi, re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Mejor el re que va por ahí. Mi, re, fa, mi, sol, re, fa, fa. ¿De nuevo? Sí. Mi, re, fa, mi, sol, re, fa, fa. Eso es, correcto. Mucho mejor. Esa línea ahí. Ingrid. Mi re, mi re, fa, mi sol, re, fa, fa, mi sol, la fa. Eso, ya se le fueron las vísceras. A ver, listo. Eh, darling, darling. Mi re, fa, mi sol, re, fa, fa, mi sol, la fa. Correcto. Lindo. Ahora, en la segunda frase, esa que cantó Ingrid, si quieres, cántala esa frase sola. Ingrid dice, desde de, 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 dice Cuyus. Mi re, mi fa, sol, sol, va, mi sol, la fa. Mi re, mi fa, sol, sol, va, mi sol, la fa. Eso es, ahí. Cuyus visera meruerun. Cuyus. Cuyo vientre es digno. Eso es lo que dice, cuyo vientre es digno. O oh, bienaventurada virgen, cuyo vientre es digno de portar a Jesús. Entonces, dígame esa. Otra vez, Ingrid. Mi re, mi fa, fa. Carlito, ¿tú la, tú la puedes subir un poquito, porque aquí se me va la, la letra. Por el ah, ok, voy, voy. Ya voy, Toño. Uh, uh, Ok, espero borrar esas cosas de aquí. Es esta. De cuyos. No, mi re, mi fa, sol, sol, va, mi sol, la fa, cuyos viseros me rugerut. ¿Lo hago con, con la letra? Sí, sí, dale, dale. Cuyos viseros me rugerut. Recto y que quede la T al final. Runt. Correcto. Exactamente. Y ahora lo que viene en la otra, para, para terminar es ahí, para que tengamos idea de cómo va esto hasta el final del texto ese, donde dice, portare dominum Jesum Christum. Para cargar, empieza en mí. Mi re, mi fa, sol, la, la, tu, tu, ti. Entonces, su línea va a ser esta. Hasta aquí. Dice, mi re, mi fa, sol, la, la, tu, tu, ti. Es una, una escala ahí que tenemos que hacer. Mi re, mi fa, sol, la, la, do, do, ti. Si fuera la segunda contacto diría, mi re, mi fa, sol, la, 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 do, la. Para la segunda voz. Mi re, mi fa, sol, la, la, do, do, ti. Segunda, me da escala ahí. Mi 
re mi fa sol la la do do Sí. Mi re, mi fa, sol, la, la, do, do, ti. Correcto. Eh, ¿Puede hacer la segunda? Mi re, mi fa, sol, la, 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 do, la. Eso, correcto. Por favor, María Ángel, dame esa. La de arriba. Mi, re, mi, fa, sol, la, la, do, do, ti. Mi, re, mi, fa, sol. Ay, no. Mi, re, mi, fa, sol, la. Para en el la. Mi, re, mi, fa, sol, la, la, do. La, ¿cómo sería? La do do ti. La do do ti. Pero es una blanca. La do do ti. La do do ti. ¿Eso? Mi re mi fa sol la. La do do ti. Mi, re, mi, fa, sol, la, la, do, do, ti. Correcto. Bien. Gracias, Dana. Mi, re, mi, fa, sol, la, la, do, do, ti. ¿Me regala el mío de nuevo, profe, por favor? Mi, re, mi... Mi, re, mi, fa, sol, la, la, do, do, ti. Hice una pausa donde no había, pero bueno. Ok, sí. Bueno, los pides. Mi, re, mi, fa, sol, la, la, do, do, ti. Mi, mi, ah. Mi, re, mi, mi, re, mi, fa, sol, la, la, do, do. Sí, sin, sin separarlo. Ya después lo practicas sin separarlo ahí. Melisa de mesa. Mi, re, mi, fa, sol, la, la, do, do, ti. Mi, re, mi, fa, sol, la, la, do, do, ti. Cuidado con la subida. Mi, re, mi, fa, sol, la. Mi, re, mi, fa, sol, la. Mi fa sol la. Es el fa, es el fa. Mi re mi fa. Ajá. Mi re mi fa sol la. La do do ti. Por ahí, por ahí, más o menos. Eh, darling. Mi re mi fa sol la. Mi re mi fa sol la. La do do. Eso es, correcto. Bien, está. Milagros. Mi, re, mi. Mi, re, mi, fa, sol, la. Cuidado con el. Eh, está bien, eso está bien, pero cuidado con lo mismo, con el, en el fa. Mi, re, mi, mi, re, mi fa, sol, la. Mi, re, mi, fa, sol, la. La. Si no se sale ahí, tienes que falsearlo. La, do, do, do. Eso, eso correcto ahí. Listo, chicas. Bueno, a, hasta ahí digamos que eso tiene un... Casi no, lo único que falta es el aleluya. Que ustedes hacen... Do, ta, ta, do, 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 do. Es una cosa. Do, ta, ta, do. Quiere decir que no tiene sensible, sino baja un tono completo. Do, ta, ta, do. 
do, 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 do. Y aquí en la otra, mira, aquí en la otra línea. Do, do. Yo hice lo mismo. Do, ta, ta, do. Do, 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 mi. Eso es final ahí. Eso ya lo miraremos, eso es fácil. Do, ta, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Es una línea de final y lo está. Vean, está bien arriba. Es, es muy lindo, muy grandioso ese final. Es hermosísimo. Es como hasta nosotros todos de blanco, como ángeles con alas y resplandecientes. Bien, por favor, vamos a, a descansar de esta y vamos a, a echarle una mirada a, a la niña Come Away para que repasemos. Ya la tienen ahí, ya la hicimos la vez pasada también, pero cada vez yo estoy haciendo el ejercicio de cantarla más de seguido, como de principio a fin, para que ustedes se vayan conmigo ahí y, y no, ya, ya la hemos visto por pedacitos. Pero, pero creo que, que podemos irla mirando ahí todos. Oh, a ver, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? A ver, a ver, a ver, a ver. Es esta. La del numerito, como que es? No. Como otro que Oscar la vería. <coughs> Listo, ahora aquí está. Recuerden que eh, lo que hicimos con Come Away, Come Away es que es, estuvimos mirando algo sobre el, sobre el texto, sobre algunos de los significados y, y mirando también algunas prácticas de inglés. Entonces vamos a, primero a echarle una, una repasada a todo el solfeo de corrido. Vamos a ir de corrido. Una vuelta. Eh, lo canto abajo. Porque me sale, a ver, a ver cómo me va cuando. La ti, la ti, du, la ti, du. Listo. Empieza que, a ver, me sale, la, pongo la linterna. La linternita. La. Listo, van conmigo cantando de corrido hasta el final. Un, dos y. La ti do, la ti do, ti do, 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 si do, la, do, re, mi, do, re, mi, ti do, re, mi, mi, do, do, mi, fi, sol, mi, fi, sol, Sol, fa, mi, do, 
Tita, Tita, Tati, Do, Do, Re, Mi, Fa, Do, Ti, Do, Ta, Tati, Do, Do, Re, Mi, Do, Ma, Re, 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 Si, Ta, Ti, Do, Do, Mi, Ok, esta fue la línea del repaso del solfeo. Vamos a ver, vamos a hacerlo acá. Eh, cada línea la voy a hacer dos veces con el texto para irnos metiendo en esta idea. Entonces aquí, mira, aquí al principio dicen la, ti, do, la, ti, do, ti, do, do, do. Pero ahí vamos entonces a decir come away, come away, death, come Com, com, com. Luego decimos M in sad Cypress. Let me be laid. M in sad Cypress. Let me be laid. En un ciprés triste, déjeme reposar. Es como, eso es como cuando a la sombra de un árbol frondoso, como que. Quiero morir ahí. And in sad Cyprus, let me be late. Uh, ahí va. Do, re, mi, do, re, mi, ti, do, re, mi. And in sad Cyprus, let me be late. And in sad Cyprus, Let me be late. Debería ser una sola respiración, creo. And in sad Cypress, let me be late. Una sola respiración vendría bien para esa. Y luego dice, Mi, do, do, let me late. Confirma el texto que acaba de decir. Déjeme reposar. Let be late. Luego decimos que se vaya el aliento, que se vaya mi aliento. Y se va a decir mi fi sol, mi fi sol, do mi la fi re. Y vamos con fly away, fly away, fly away, breathe, breathe. Tengo que decir la TH, breathe, breathe, my breath. Fly away, fly away, fly away, breathe. Que vaya, cuando usted dice, cada vez que usted le agrega way a algo, es para enfatizar en cierta manera lo que usted está pidiendo. Cuando dice vuela, vuela, vuela. Decido con fly. Way, es como, es como enfatizar que vaya, como, como, como darle más impulso, que, va, que vaya más lejos. O también cuando dice come away, come away, es como que venga, pero venga, venga realmente. No solamente venga, pero venga away es un énfasis en la palabra. No tiene una, no, no tiene una traducción real ahí. Luego la otra dice fa 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 sol la fa mi re fa sol fa ahí dice i am slain by a fair cruel day yo he sido eh, digamos que muerto o sea, o sea yo, yo he muerto a manos de una de una hermosa y cruel Chica, una chica hermosa y cruel, maid. La palabra maid eh, lo usará mucho para las sirvientas, pero. Doncella. Sí, doncella. sí pero tra traduce más para doncella, sí. Entonces, eh, 
eh, es una doncella cruel, pero también es, es fair, es bonita también, de cierta manera la, la palabra para eso. Pero I am slain, es como que yo morí en sus manos. I am slain. O sea, ahí va a decir, I am slain by a fair cruel may. Luego dice, luego en esta línea va a decir ahora, va a hablar de la mortaja. Shrewd, shrewd. Entonces cuando decimos shrewd of white, my shrewd of white, o okay, sea, mi mortaja blanca. Mi mortaja blanca, my shrewd. O prepare it. Prepárenla. O sea, preparen mi mortaja blanca. Es realmente lo que está diciendo. Preparen mi mortaja blanca. Entonces, va a decir. Do, ti, ta, ti, ta, ti. Realmente, ahí miren, miren la decisión de utilizar los cromáticos, esos de mi, de ti, ta, ti, ta, para decir la palabra mortaja. Para el uso de la palabra. La, la mortaja con la cual van a envolver mi cuerpo, la mortaja es eso, la mortaja es una sábana o un vestuario para envolver un cuerpo, un cadáver. Entonces, my shroud of white, que debe ser blanca, my, mi mortaja blanca, mi mortaja, prepárenla. Entonces va. My shroud of white, my shroud. Ahí va, perdón, dice. Oh, why my... Y ahí debería separar eso. My show, why my show, oh, prepare it. Do, 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 re, mi, oh, prepare it. Oh, oh. La O oh no la decimos como solamente O, oh, no como O. Oh. Oh, prepare, prepare, prepare it, prepare. Y recuerden que es inglés, no decimos prepare, er, no decimos prepare, sino decimos prepare, prepare. Suena como con, eh, como si fuera la H nuestra, o una ausencia de la R, to prepare. Y esa R que es ausente es cuando es al final de las palabras, porque cuando se dice prepare, la pre, se está diciendo la, una, una de esas que tenía que decir ahí. Entonces. My show, why, my show, prepare it. Y luego va a decir, my part of that, my part of that, did share it. My part of it, my part of it. Es como que eh, la parte de mi muerte did share it, did share it. Carlitos, esa T de part es sonora o va a ser más suave. Part. No, esa tiene que sonar part. 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 Y la R también, pues part. Sí. sí, lo que pasa es que ustedes no dicen ahí el completo de sentido de eso porque el sentido completo dice es uh, my part of that no one so true did share it. O sea, cuando dice ahí my part of that mi muerte, o sea, como la parte que tengo yo en esta, en esta muerte es mía. Ninguno realmente la va a compartir. Did share it. Nadie va a compartir mi muerte, pero ustedes no dicen eso donde dice ninguno. Ustedes solamente dicen Ma My part, my part of that, my part, did share it. Ustedes no dicen la palabra no one. Ninguno la va a compartir. Ah, perdón. Me he hecho. Entonces, aquí le da, me salté. Acá. Did share it. Do, do, re, ti. Did share it. No, perdón. Did 
Luego dicen, not a flower. Not a flower. Recuerda que decimos la vez pasada eso. Not a flower. Not a flower. 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 Sweet. Do, re, mi. Do, re, mi. Re, mi. Mi. Do, re, mi. Do, re, mi. On my black coffin. Sobre mi ataúd negro. O sobre mi féretro. Mi féretro negro. Es decir, do, re, mi, not a flower, not a flower, flower, sweet, on my black coffin. Que no le arrojen o que no le pongan flores encima de su ataúd negro. Luego, let there be strong. Let be strong. Strong es arrojadas. Arrojadas. Este, eh, lo que pasa es que la soprano la que dicen, coffin, coffin, on my black coffin, let there be strong, let there be strong. Ahora, tienen esta que dicen, not a friend, not a friend. Not a friend, not a friend. Read my poor Corpse, 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 corpse. Tiene que bajar la línea. Corpse. Pero tiene que bajar el re. Corpse. Después de que haga el re, es que hace la P y la S. Recuerden que ahí está mal escrito, que dice, greet my poor corpse. Okay, como que no, 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 no le den condolencias a mi pobre cadáver. My poor cores. Where my bones, my bones. Donde mis huesos, mis huesos. Dice, where my bones, my bones. Shall be thrown. Donde mis huesos deben ser arrojados. O sea, que nadie vaya. Es que lo que no quiere es que la gente vaya como a condolerse de la muerte de él. Eso es lo que quiere decir toda esta historia. Como que es... Es su muerte y nadie la comparte con él y no quiere flores, no quiere que nadie lo llore, no quiere que nadie vaya a, a lamentar encima de sus huesos ni de su ataúd. Luego, a thousand sides. Entonces dice este es... Mi do, ti, ta, ti, ta, ta, ti. Y dice usted es eh, mil, mil suspiros. Y to save significa ahorrar. Ahorrarse mil suspiros. Entonces, a thousand, thousand sighs to say. Let me over. Y luego dice, lay me, póngame, let me, o, oh, o. Oh. O sea, al revés, let me, o, oh, where never, never. My sad true lover, mi, mi, uh, mi verdadero, mi verdadero y triste amante. Es que no, lower, esa mala, lower es lover. Lay me lower, never, never find my grave. Nunca encuentre mi sepulcro. Find my grave. To weep there, to weep, weep there, to love never find my breath, to weep there. Que mi triste, verdadero, Amante, nunca encuentre mi sepulcro, mi tumba, para ir a llorar allá. ¿Listo? Listo, chicas. Esto fue un repaso de solfeo, pero también vimos eh, otra vez el tema de abstraer la, la idea general, el significado. 
el significado es muy relevante. Esto es, esto es Shakespeare. Entiendan que esto es como dramático, pero es Shakespeare. Y eso es hace muchos años, hace 500 años tal vez. Eh, implica implica una, un pensamiento completamente diferente. Esto es cuando uno moría por amor y cuando la gente, digamos, hablaba mucho de, de la muerte y cosas, cosas de esas. Si ustedes han leído algo de Shakespeare, sabrán que todo es así como medio dramático. Así como fue el veneno, muramos juntos, y luego vienes por mí y luego la hora estaba muerta. ¿Qué? Se la embarraron. Entonces, muy dramático el asunto, pero es una época, es una época de la historia, del arte, de la música y de, y de la literatura en particular. Bueno, chicas, fue un placer reconocerlas. Listo. Nos estamos viendo por ahí, por el camino. La foto, profe. La fotiña. María Corina, que dormía ya. Ya está más foquía. Dana. Aquí estoy, aquí estoy. Oh, ¿no murió? No, aún sigo viva. Eso, amén. Ok. A ver, listo. A ver, a la una, a las dos y a las... Ay, ¿por qué se me fue la... Se me, se me sale el, el zoom. A la una, a las dos y a las tres. A ver si... Ya. Correcto, chicas. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a las personas que, que me han ayudado ya con lo, del, con lo de la cuota y eso. Las otras personas están pendientes ahí, por, o sea, estamos terminando el mes de junio y si las alumnas de la UIS deciden con que es con lo de, lo de 10 mil, por ahí hay como varias que la han mandado ya, Natalia y, y otras de la Soprano ya mandaron. Entonces, para que quedemos como claro eso, a mí no me, me da igual, o sea, para ustedes es de acuerdo a, a su posibilidad. Y pues a mí también me ayuda, me sirve y, y valoramos ese trabajo, pero también pues cerramos el mes de junio ahora y... Las personas que tienen, yo voy a hacer como un cuadro ahí después, las personas que me han dado un poquito más, pues lo manejamos como, como un, una, un anticipo y cosas así para que, para que estemos todos claros con esto y no nos enredemos. Pero, pero cada uno, si alguien tiene un problema terrible o que ni siquiera, o sea, yo no puedo ni, ni 10 mil pesos puedo conseguir, pues usted me dice a mí, me escribe y hablamos de ese tema y miramos a ver qué pasa. ¿sí? Vamos a hacer, porque yo también entiendo que hay gente que, que hay, hay momentos en la vida donde uno está realmente grave y, y ni así. Pero, pero miremoslo y con calma manejamos esa, esa parte así, sin ningún problema. Listo, chicas. Muchas gracias. Oren por Maca, que se recupere. Una oración por Maca también. Me, eh, Mejorate, Maca. Y por Diana. Y, y por, por Diana. Diana, Diana yo Maca. También. Diana no te vimos también, hoy. También. Me imagino que estás así toda, toda tristecita. Toda cachureta. Ay, pobrecita, ay, cachureta. Así como, está así como, como decía en Barranquilla, yo nunca puedo superar eso que decía en Barranquilla, así como muñeca encontrada en arroyo. En arroyo, claro. Y el otro era como gallina viendo avión. Como gallina viendo avión. Listo. Bueno, queridas, un besito. Chao. Chao. Chao, que descansen. Chao, Nos vemos. Chaito.